ni mada ambayo ni nzuri ni mada ambayo itakusaidia kuelewa kwa nini tunao kwenye mahusiano ya kimapenzi tunahitaji uangalifu zaidi mada nilionayo usiku wa leo msikizaji wa Radio Free Africa inasema diplomasia za kimapenzi diplomasia za kimapenzi hiyo ndio mada ambayo ninayo usiku huu wa leo mada hii inataka kuonyesha jinsi gani watu wawili ambao wanapendana wanaweza wakaepuka migogoro ambayo inaweza ikaleta ufa mkubwa au kuharibu kabisa uhusiano wote sasa ni jambo la msingi kufahamu kwamba unaweza ukawa kwenye mahusiano ya kimapenzi alafu ukajikuta mpenzi wako anakubadilikia kwa sababu umeshindwa kujua njia sahihi za kuweza kuongea naye juu ya mambo usio yaelewa au usio yapenda katika maisha yake. Sasa definition ya diplomasia, definition ambayo inaonyesha jinsi gani watu wawili wanajaribisha kuepuka vita au marumbano ya kutumia nguvu. Definition ya Kiingereza inasema hivi afu mtaitafsiri kwa Kiswahili. Inasema hivi diplomacy is a method Sorry, diplomacy is a method used to influence decision and behavior of foreign government and people through dialogue, negotiation and other measures short of war or violence. Nasema hivi. Diplomasia ni njia au utaratibu ambao serikali tofauti wanafanya mazungumzo ambayo yana athiri maamuzi au mwenendo wa serikali hizo kwa kupitia maongezi au majadiliano na kuepuka vita au matumizi ya nguvu definition nyingine ambayo nimekutana nayo vile vile naonyea ni nzuri inasema kwamba uh, diplomasi hiyo hiyo inasema it may be coercive backed by threat to apply punitive measures or to use force sasa hivi diplomasia inaweza kuvile vile ikahusisha matumizi ya vitisho sawa ambayo inatishi kwamba naweza nikatumia nguvu naweza kufanya hivi naweza kukuvamia na nini vitu kama hivyo kwa hiyo jinsi gani katika mahusiano ya kimapenzi watu wawili wanaweza wakaongea katika hali ambayo kila mmoja anaendelea kujisikia bado anapendwa sasa shida ni kwamba pale mnapoanza kutukanana kuhusiana maneno makali tayari mmeingia kwenye uwanja wa vita. Sasa diplomasia lengo lake ni kuondoa mazingira ambayo yanaweza yakapelekea watu kuingia kwenye uwanja wa kivita. Sasa uh, mahusiano ya kimapenzi pamoja na ugumu wake wote bado watu wawili ambao wako kwenye mahusiano wana akili zao. Lakini akili hizi zimeathiriwa na mambo mbalimbali mbali ambayo wamekutana nayo katika mahusiano walionayo. Mtu ambaye anaingia kwenye mahusiano kwa mara ya tatu au ya nne kuanzia ameanza kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi akiwa na umri wa miaka 18 mpaka anafikia 27 ambapo anataka kuoa au kuolewa lazima atakuwa amesha kutana na watu tofauti wenye mitizamo tofauti kwa hiyo anaweza akakuhukumu wewe kutokana na wapenzi wake wa zamani anaweza akakuhukumu wewe kutokana na alivyozoea kumuona mamake anafanya au babake anafanya kwa sababu ana historia tofauti sasa kutokana na utofauti uliopo kati ya mwanaume na mwanamke na historia tofauti uwezekano wa kuwepo mvutano kati ya watu wawili ni mkubwa sana sasa ndio hapo diplomasia itaingia kuweza kuepusha mvutano ambao unaweza kuleta majeraha au hata kifo kwa wahusika. Msemaji wa Radio Free Africa angependa niwaambie wazi kabisa kuna mambo kadhaa ya kuangalia pale ambapo kuna hali fulani ambayo huielewi juu ya mpenzi wako. Kuna hali fulani imejitokeza Uipendi na upendi endelee kuwepo ni jambo la msingi ufahamu yafuatayo ili uweze kuepusha majanga katika uhusiano uliomo. La kwanza ambalo ni la msingi sana katika kuapply diplomasia ni kwamba uliza. Sawa, so, uliza kwa nini hali hiyo imetokea? Labda kwa mfano, mpenzi wako hajapokea simu. Masaa matatu yamepita. 
badala ya kumpigia simu na kuambia kwa nini hujapokea simu endelea tena mambo yako mambo ambayo hayajui ni mbaya cha msingi subiri uonane naye naona lazima uone subira subira uonane naye uonge naye uso kwa uso amekupiga umepiga wanaki kuna watu ambao hawajui kwamba ni kosa kubwa pale ambapo unakuta missed call ya mpenzi wako au message ambayo imetumwa muda mrefu ya mpenzi wako halafu badala ya wewe kuanza na kuomba radhi na kuelezea kwa nini ulishindwa kupokea simu kwa wakati kwa nini ulishindwa kujibu message kwa wakati wewe mwenyewe ukajielezea ukasubiri kuulizwa tayari unaweza mazingira ya kuanzisha vita Watu wengi hawajui umuhimu wa hili. Ni kwamba pale ambapo unaona kwamba umekosea, umekosea, wewe ni kwa makusudi au ni kwa bahati mbaya, anza kuelezea wewe mwenyewe usisubiri mwenzio akuulize. Ukisubiri akuulize anakuja amejaa hasira. Anaweza asikusikilize maelezo yako, akafanya maamuzi ambayo yanaweza kuharibu uhusiano wenu. Kwa hiyo msingi ni kusikiliza. Kuna maeneo mawili ya kusikiliza. La kwanza unasikiliza maneno unayozungumza kama mimi unavyosikiliza kwenye radio sasa hivi au kama unasikiliza kwenye YouTube kama unasikiliza maneno ya kawaida lakini la pili ambalo unapaswa kusikiliza sikiliza hisia za mpenzi wako unajua kwamba hapendi ushindwe kupokea simu kwa wakati lazima ujue kwamba hapa sijapokea simu kwa wakati lazima atakuwa amekasirika hapendi kukuona simu yako imezimwa tambua kwamba hapa lazima atakuwa amekasirika kwa hiyo iandae na mazungumzo ya kidiplomasia kumsaidia ile hasira yake isije kaleta majanga kwa hiyo lazima usikilize kama anaongea msikilize na sio unamsikiliza kwa sababu unangojea amalize kuongea unamsikiliza kwa sababu unataka kumuelewa kwa hiyo usimwi interrupt usimkatishe Msikilize. Nakumbuka na, napenda kuambia kwamba nazungumza kitu ambacho nimekotea madai baada ya kutana kesi hiyo pamoja mimi na mke wangu. Sawa? Kuna kitu kimetokea. Sawa? Katika hali ya kibinadamu mke wangu alikuwa yuko sahihi. Sawa? Lakini katika hali ya kumheshimu Mungu, kumtii Mungu, mke wangu hakuwa sahihi. Ambapo niko niko nikusimulia kesi kidogo hivi kwanza. Ni kwamba mke wangu amekurufishana na house girl. Na ni kweli mke house girl ana makosa. Mia kwa mia Zawa, ana makosa mia kwa mia. Mke wangu ameamua huyu house girl aondoke. Sawa, ameamua aondoke. Huyu ni house girl ambaye amekuja ana mtoto wake sio wako sio wa kwetu au sio wa nani. Hatuna ndugu naye na tumekuwa tunaishi na mtoto wake tunamlisha kama wa kwetu. Tulikuwa tunasali naye, tumemuonea huruma sababu tulikuwa tunasali naye. Sawa. Lakini amefanya makosa makubwa. Amefanya makosa makubwa. Mke wangu anasema aondoke. Sasa Aondoke alikuwa anapangisha chumba alikuwa hata kodi ya nyumba ilikuwa inamshinda kwa hiyo hiyo alipokuwa anapangisha sasa alipo kabla hajahamia kwetu sawa amehamia kwetu alipoja na vitu vyake na kila kitu sawa sasa anataka kumfukuza anataka aende akapangishe chumba okay sasa cha kwanza huyu dada baada ya kuona kwamba hali kweli inapaswa kweli aondoke sawa aondoke ni kwamba alikuwa na kameza fulani ka kio kama vile mke wangu kama basi tutakanunua kana kusaidia unani uende ukapangishe chumba sawa tukamtumeka na kisha mimi nikamwonea huruma kasema no haitoshi kabla na hama lazima of course awe na hela ya chakula na nini na nini nikamwambia basi ndompa na mshahara wa mwezi mzima sawa kwa hiyo jumla itakuwa ni shilingi elfu 80 sawa kwa hiyo nikampa na mshahara wa mwezi unao tangulia sasa mimi baada ya kumpa hiyo lakini baadaye mke wangu akasema hapana sawa akasema pamoja na hivyo unampa leo lakini mimi sitaki endelee kufanya kazi hapa. Yeye anataka ndio kufanya kazi. Eh sawa sawa. Ndio mimi sawa. Bas lakini baadaye kaambia kwa nini mke wangu hana huruma? Yaani naongea naye niona mke wangu kabisa amejaa jazba. Yaani amejaa jazba lakini nilivyoongea naye kwa utaratibu na nani nini akanielewa ni kweli aliondoka lakini alikubali tumsaidie vitu fulani fulani ambayo vitamsaidia katika maisha yake na puanza peke yake. Lakini binafsi ningetaka kutumia uwanaume katika hali ya kibinadamu ingezua mgogoro. Na shida iliyopo pale ambapo umeshindwa kutumia diplomasia katika eneo moja, uwezo kujua. Sasa unapokuwa umeshindwa 
kutumia diplomasia na ukamuumiza mwenzio uweze kujua ukubwa wa majeraha ambayo umesababisha katika nafsi yake utamuona anacheka lakini moyoni analia ushasikia wimbo wa taarabu unaosema kwamba moyo unalia macho yanacheka karantanta moyo unalia macho yanacheka karantanta ushasikia wimbo kwa hiyo upuwezekano mtu anakuchekea lakini moyoni ameumia na kama ameumia moyoni machoni anakuchekea anakuandalia adhabu ujuji na ujuu adhabu itakuwa na ukubwa gani kwa hiyo jitahidi kusikiliza uweze kumuelewa pale ambapo hujaelewa uliza tena kwa utaratibu ni jambo la msingi ufahamu kwamba huyu mtu anapaswa ajisikie bado anathaminiwa unajua ni nini ndugu msikilizaji wa Radio Afrika Hakuna mtu ambaye anafurahia kushindwa. Na kama hakuna mtu anayefurahia kushindwa lazima ufahamu kwamba hata kama mpenzi wako amekosea asingependa kuonekana ameshindwa. Asingependa kuonekana kwamba yeye hana akili. Kwa hiyo lazima uwe mwangalifu kulinda heshima yake anapojiangalia yeye mwenyewe kwa jinsi unavyoongea naye juu ya kosa au udhaifu alioonyesha. Kinyume na hapo utatengeneza majanga watu wengi wanashangaa ndoa siku hizi hazidumu sijui mahusiano siku hizi hayadumu siku hizi hakuna wanaume wa kuoa siku hizi wanawake hawajatulia sijui ni malalamiko mengi lakini watu hawafanyi bidii ya kutaka kuwa na elimu na uwezo wa kuweza kubembeleza mpenzi husika akaendelea kuwa na thamani ile ile kama ya mwanzoni kuendelea kumuona mpenzi wako bado ni mathamani pamoja na makosa anayoyafanya hilo ni kitu ambacho kila mmoja anapaswa akifanyie kazi msikilizaji wa Radio Africa na yule ambaye anasikiliza kwenye YouTube napenda kwa bibi kwa kuwa kila mmoja wako apendi kushindwa apendi kuonekana amekosea ni muhimu sana tuonyeshe unyenyekevu pale unapokuwa umekosea Fikiria ni jinsi gani ya kuomba msamaha katika hali ambayo itasafisha moyo wa mwenzio. Lingine la msingi katika eneo hilo hilo la diplomasia ya kimapenzi epuka kuongea kwa ukali au kwa dharau. So, epuka kuongea kwa ukali au kwa dharau. Ni kweli ni kweli umekasirika? Ni kweli unayo haki ya kukasirika? lakini kwa sababu huna mpango wa kuachana na huyu mpenzi jizuie anza kujizuia pale ambapo unaona akili yako imechemka mwili wako umechemka anza kujipoza wewe mwenyewe kama unajua hii hasira inaweza kuleta matatizo hii hali uliyonayo kwenye moyo wako inaweza kuleta shida utaweza kuongea maneno ambayo baadaye unaweza kuja ukaja ukayajutia kwa hiyo kuwa jitulize mwenyewe, jipoze mwenyewe ili uweze kuongea na mpenzi wako katika hali ambayo ataweza kukuelewa. Lingine ambalo ni la msingi ambalo unapaswa kuliangalia ndugu msikilizaji wa Radio Africa. Mpenzi wako ni mzuri hata kama ana sura mbaya. Mpenzi wako ni mzuri hata kama hana pesa. Mpenzi wako ni mzuri hata kama amekosea. Ulimchagua mwenyewe ulimkubali wewe mwenyewe kwa hiyo usianze kumlinganisha na mamako au na babako usianze kumlinganisha na marafiki zako au na mpenzi wako wa zamani mpenzi wako wa zamani ni mahali kwa afanye kitu kama hiki utaanza kumchukia na akifanya kosa dogo tu utakasirika utashangaa sawa mtu kosa dogo tu mzee amelipuka kwa sababu ni anakulinganisha wanasema kwamba ni 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 Unatarajia mpenzi wako angekuwa hivi angekuwa hivi kama fulani kama fulani kama fulani sivyo kwa hiyo kwa sababu umeshamkubali mko kwenye mahusiano anza kumtengeneza akuelewe wewe na vitu vya kuepuka ili asikuumize anza kumsaidia na yeye aone uthamani wako ili yale ambayo yanakuumiza aanze kuyaepuka sasa usipotumia diplomasia ukajiona wewe kwa sababu ndio mwanaume au kwa sababu wewe ndio mwenye pesa nyingi au unajiona wewe ndio mzuri sana dunia nzima wewe ndio mzuri sana ukaza fanya jeuri inaleta shida sana ninakutana na kesi ambazo zinanisikitisha mimi mwenyewe kutoka wasikilizaji ambao unasikiliza hapa Radio Africa kipindi cha wiki iliyopita cha Jumatano iliyopita kimeta kesi nzito utaziona nyingine kwenye maswali ambayo nitayajibu siku ya leo utaziona 
inasikitisha mwanaume inasikitisha mwanamke anamuumiza mwenzie kwa kiwango kikubwa sana ajui huyu mwanamke anajua ajui aende wapi ni jambo la msingi sana kuweza kufahamu jinsi gani nyinyi mnaanza mnaweza kuongelea tofauti zenu katika hali ya malingine la mwisho akakumalizia kuna mambo mara nyingine yanakuwa ni magumu kuyazungumzia yani unapata ushida huko chini hivi nitaanza jianzaje kuizungumzia hivi kwa mfano kwenye tendo la ndoa sawa labda mume wako ana matatizo akufikishi kileleni au mke wako sio hajui kata kiuno sio hajui jinsi ya kukuandaa ni mke wako kweli umemoa hajui jinsi ya kukuandaa hajui mapenzi ya kitandani hajui kiasi ambacho umeanza kuboreka naye sawa sasa nimwambie nini ili abadilike nashukuru kwa wale ambao wananisikiliza hapa Red Wolf Africa watengene pata ujasiri na wale ambao wanakisa kwenye YouTube pata ujasiri kuweza kuongelea mambo na kurekebisha mambo na mambo yakabadilika yakawa matamu kuliko walivyokuwa Nashukuru watu wanipa feedback, wanipa mrejesho kwamba wanafaidika sana na kipindi hiki. Ninapokuwa sipo hapa studio watu wengi sana wanalia, wanatumia message. Dr. VP, Dr. VP, wanatumia message wengi wanatumia message. Sipokuwa hapa studio. Kwa sababu wanajua kuna kitu wanavuna kutoka Radio Free Africa. Na hilo ni jambo la msingi ufahamu kwamba yale mambo magumu ambayo unaona kwamba unishida kuyazungumzia au ya tendo la ndoa ya mambo ya kifedha sawa huna fedha lakini utaki kuwa kuonekana kwamba huna fedha mambo ambayo unakuwa ni magumu kuzungumzia kumwambia nitamwambiaje tambua kwamba iwapo ni la muhimu litafutie njia ya kuzungumzia hata kama itachukua wiki hata kama ni mwezi kwa uhusiano ambao ni wa muda mrefu usikalie kimya jambo lolote lile tafuta lazima Mungu atakusaidia atakupa neema upate maneno ya kuzungumzia hilo jambo atakupa neema tu nazungumza from my personal kisa pamoja na na elimu niliyonayo juu ya mahusiano kuna vitu vingine napata shida hiyo hapa nitamwambiaje mke wangu lakini baada ya kukaa na, na kuzungusha kwenye akili na kwenye moyo nakuta nimemwambia katika hali ya amani kabisa na mambo yanaendelea kuwa vizuri tunaendelea kucheka hilo ni jambo la msingi sana. Kinyume na hapo ukiogopa utatengeneza majanga ambayo uwezo kujua yatakupeleka wapi. Hii ni Radio Free Africa. Tunaingia kwenye ngo ya pili ya maswali na majibu. Kwa wale ambao wanafungulia kipindi hiki kwa mara ya kwanza hapa Radio Free Africa, uh, huwa tunajibu maswali. Kuna mada alafu yanafuata maswali. Sasa tena sitajibu maswali yako ya leo na najibu maswali ya kipindi cha wiki iliyopita. Maswali huwa yanakuwa mengi sana. Sawa, mengine of course yanachukua nafasi ambayo of course eh ingepasa nijibu maswali mengine ambayo ya msingi. Kwa hiyo sikiliza majibu nao yatoa. Kwa sababu katika majibu ambayo unayatoa uenda na wewe ukapata jibu lako. Ningependa nitoe namba zangu ili uweze kunipigia simu kesho au nini tuweze kuongea na wewe japokuwa kuna gharama ndogo ya kuongea na mimi nje ya studio. Ni jambo la msingi ufahamu kwamba Uh, na ningependa kujibu maswali ambayo yanagusa maeneo mengi sana ya kimahusiano. Swali mpenzi wangu sikuizi nampigia simu apokei, ananipenda anipende. Sasa hilo swali kwa kweli ninapoteza muda. Sawa? Kwa hiyo jibu lako tutalipata kwenye majibu ambayo anajibu sasa hivi. Sawa? Siji mpenzi wangu ananinyima nyumba, nampa kila kitu lakini hajaanza kunipa anakataa kunipa ngoma ya wakubwa. Hilo ni swali ambalo of course ni, ni la kawaida sana. Sawa? Na nitalijibu kwenye maswali ambayo unayajibu hapa. Kwa hiyo usitumie maswali ya namna hiyo yanachukua nafasi kwenye simu yangu na ananipotezea muda vile vile naomba usikize majibu namba yangu ya simu ni kesi kama utatsinzia lakini ungependa kuongea na mimi kesho namba yangu ya simu ni hii ifuatayo isem kama daktari wa radio traffic atakusaidia kumbuka namba ina kwa namba unasikiliza kwenye youtube isem kama daktari wa ushauri mapenzi atakusaidia kumbuka namba hii ni nani namba ni 0754 0754 0754 0754 Kwa wale ambao kwenye YouTube nitakuwa nimeandika chini hii video ambayo umekuwa unaiangalia. Sasa hivi, kwa hiyo tunaingia kwenye maswali ambayo nitayajibu. Tafadhali sana unapotuma swali lako nikipenda nifahamu kama wewe ni mwanamke, umri wako na uhusiano wako una muda gani. Sihitaji kufahamu uko wapi, lakini nipenda kufahamu kama wewe ni mwanamke, una umri gani na uhusiano wako una muda gani inanisaidia sana kuelewa mazingira ya swali lako ili niweze kulijibu moja kwa moja kwa hiyo nitaanza kusoma maswali <tune> 